Hoje é dia de falar de uma das ações mais comentadas do ano. E um ano em que o que caracterizou os papéis de código CVC B3 foi a volatilidade. A CVC Corp é um dos maiores grupos de viagens da América Latina. Tem mais de 10 marcas, mais de mil lojas físicas e é a única operadora brasileira listada na B3. Como está a recuperação no setor de viagens e turismo? O que podemos esperar daqui para frente? Quais são as estratégias para os próximos trimestres? Quais ajustes foram feitos na CVC Corp para te ajudar a decidir se é ou não um bom momento de investir nas ações? Eu converso com quem está à frente da operação. Ao todo, são 15 anos no cargo de presidente, exercendo em diversas companhias, Losango, Credicar e Smiles. Eu falo com ele, Leonel Andrade, presidente da CVC Corp. Leonel, seja muito bem-vindo ao Invest News. Obrigado por aceitar o nosso convite. Oi, Daniel, é um prazer estar com vocês, um prazer total. Muito obrigado. Leonel, você chegou no comando da operação em um momento extremamente desafiador. A pandemia foi impactante para praticamente todos os setores, mas em poucos ela foi tão crítica, tão dura quanto com o setor de turismo. Conta para a gente qual foi a sua perspectiva naquele momento que você sentou na cadeira e também tenta dimensionar em números um pouco qual foi o impacto da pandemia para vocês. Andônio, muito obrigado. É, de fato, não poderíamos ter combinado hora melhor para assumir a empresa. Né? Eu cheguei dia 1 de abril, é, o auge da pandemia, para te dar uma ideia, nos primeiros 15 dias era um trabalho de guerra, colocando em casa funcionários e principalmente trazendo para casa clientes. Nós tínhamos 20 mil brasileiros, 20 mil clientes nossos brasileiros que estavam fora do Brasil quando as fronteiras começaram a ser fechadas. Em uma operação de guerra, trazendo essas pessoas, e acho que a gente foi muito bem sucedido. É, obviamente, naquele momento, durante o mês de abril, final de março, abril, nós não tínhamos a menor perspectiva do que de planejamento, do que aconteceria, e o susto foi gigantesco e os impactos também. Para te dar uma ideia de números, é, a empresa saiu de, de, de um faturamento de 100%, de uma ordem de 100% para uma ordem de 2% no primeiro mês. Ou seja, zeramos, zeramos 100% da receita. Zeramos 100% da receita. Aliás, desculpa, eu estou até falando um pouco errado. 2% foi praticamente o trimestre todo. O mês de abril foi negativo. Tinha mais cancelamentos do que vendas novas. É impressionante, impressionante. E a, e, a, e a CVC Corp, nós somos uma... A, a, a maior empresa de turismo da América Latina, os números são muito superlativos. Para te dar uma dimensão, em 2019 nós transportamos mais de 15 milhões de clientes. Ou seja, é, 15 milhões de pessoas viajaram conosco. É um negócio muito grande, portanto, 4 mil funcionários, o telefone só tocava para cancelar, né? ninguém tocava para comprar. Não, que, que, que é impressionante, né? A gente viu é, as aéreas também sofrendo, Sim. evidentemente, nessa conjuntura, mas assim... É, eu acho que você está à frente de uma operação que suscitou muito debate, muito interesse, é, reações apaixonadas de lado a lado, do ponto de vista dos investidores, naturalmente, nessa conjuntura. É, que ajustes vocês tiveram que fazer na gestão e na operação nesse período? É, olha, primeiro, óbvio que quando você tem um, um, um problema desta ordem de grandeza, é, o caixa é o senhor absoluto. Então, é, nós sentamos no caixa, como se, como se costuma uhum. dizer, uhum. e graças a Deus, a posição de caixa da empresa sempre foi conservadora, a empresa tinha uma posição relativamente boa, é, ajudada inclusive pelo modelo de negócio, porque os clientes tinham pago viagens e não tinham ainda exercido, mas por outro lado, é, não, é, não seria suficiente para fazer toda a transição e para sair da crise com, com saúde, digamos assim. Óbvio que o primeiro foco é atravessar o rio, mas não adianta depois não ter saúde. Tirar a cabeça d'água e não conseguir ter saúde para competir bem. Então, nós, junto com o Conselho de Administração e com os acionistas, conseguimos dar passos muito importantes. O primeiro deles, talvez o primordial, foi uma capitalização da companhia que aconteceu no meio do ano e que agora, inclusive, na virada do ano, tem a segunda fase dessa capitalização, da ordem de 700 milhões de reais. Também tivemos muito muito foco em renegociação de dívidas. Na prática, a companhia nunca teve um, uma dívida atrasada. Nós nunca atrasamos um salário, um imposto, nada. 
mas é, nós tínhamos dívidas vencendo, que para um cenário normal elas eram absolutamente factíveis, e aí essa, essas dívidas foram postergadas junto com bancos, debenturistas, e ganhamos um fôlego para o futuro. E hoje, obviamente, a situação é completamente outra, a gente está numa situação confortável do ponto de vista da sobrevivência, aliás, já sobrevivemos, e agora numa, numa situação de retomada de negócios muito rápido. Mas o primeiro momento era caixa, seguramente. E tomamos uma decisão muito corajosa, da qual eu me orgulho muito. Eu acho que nós somos a única empresa do setor de turismo do Brasil que não demitiu funcionários. Né? É, nós, naquele momento da pandemia, tivemos a colaboração efetiva de todos os funcionários. Nós cortamos o salário de todos, inclusive, óbvio, o meu, do Conselho de Administração, em 50%, durante três meses. Colocamos todos em casa, todos foram completamente aderentes, mas com um compromisso de trabalhar para que a gente mantivesse a empresa inteira. Quando eu digo nós não cortamos funcionários, é claro, para não parecer uma, uma fala enganosa, a gente teve reduções de pessoas no período, porque é natural que pessoas saiam da empresa e a gente segurou, segurou as entradas. Mas hoje a gente é uma empresa praticamente do mesmo tamanho. Nós temos algo como 200, 5% no máximo menos do que éramos, simplesmente por um turnover e alguma, alguma questão de performance. Mas não fizemos nenhuma redução drástica e falamos para as pessoas, nós vamos trabalhar para que todo mundo esteja inteiro e nós estejamos aqui e hoje isso vai se transformar, já está se transformando em uma enorme vantagem competitiva. Nós estamos com a operação inteira, operando forte, retomando, é, com, com todas as lojas praticamente abertas. Nós tínhamos 1.300 lojas, estamos com 1.250, ou seja, os franqueados também estão inteiros. E a vida agora vai seguir, porque tudo vai passar, né? Óbvio. Sim. Como é que foi essa relação com os franqueados? Que são muitas unidades, né? Como que vocês é, fizeram para dar suporte a eles? Qual que é a situação hoje? Olha, obviamente, é, a gente não fez crédito, porque... É, não adiantaria nada eu usar o, o caixa que tinha para fazer crédito e a gente, a empresa, ficar, sobreviver, portanto, mataríamos o hospedeiro. Mas a gente deu todo o suporte operacional, abrimos enormes perspectivas e avenidas de crédito, ou tentamos abrir, muitas deram certo com, órgão, com bancos públicos, com outros bancos, com fomento, com é, 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 bancos estaduais, estaduais não que não tem mais, desculpa, como o Banco do Nordeste, por exemplo, que é um banco regional, uhum. e BNDES, é, demos todo o suporte operacional, colocamos um, um hot site, advogados a serviço, e isso funcionou a contento, ou razoavelmente bem. Agora, o mais importante quando se fala em franqueados, nós somos uma empresa é, tradicional, uma franquia tradicional do mercado, muito antiga, é, crescemos assim, nos tornamos líderes de mercado graças a eles, é que o compromisso da organização tem que ser, e é o meu compromisso, eu cheguei agora, de que o franqueado aqui tem que ganhar bastante dinheiro. né? Uhum. É, e nós temos que trabalhar para que viabilizar cada vez mais os negócios deles, até porque são empresários com risco e com investimentos. Exato. E como é que é, ficou a situação e a abordagem com relação aos passageiros? Porque vocês estão meio que num, 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 no meio de um, de um fluxo, digamos assim, porque de um lado tem o passageiro que comprou, parcelou, sei lá, planejou sua viagem, suas, suas férias, não, não imaginava que haveria pandemia. Na outra ponta, tem lá a empresa aérea, que, o hotel, né, onde foi feita a reserva e tudo mais. Vocês são o middleman nesse negócio. De um lado, deve ter o passageiro falando, e agora, e o meu dinheiro que eu gastei, não vou poder viajar? E a aérea e o hotel falando, não, mas já está reservado, eu não posso devolver. Porque... Enfim, como é que ficou essa situação? Bom, duas coisas. Primeiro, a... Vamos lembrar que é, a gente teve uma revisão de medidas provisórias do governo que ajudou bastante o setor uhum. é, do, do Ministério da Economia, que garantiu para todo o setor que os passageiros têm o crédito e uhum. que eles podem utilizar a viagem nos próximos meses, anos, ou ele pode pedir o dinheiro de volta, mas aí só 12 meses após a pandemia. Por uhum. que, que isto foi importante? Vou te dar uma dimensão nossa, claro. Nós temos mais de um milhão de pessoas com crédito conosco. Olha o tamanho da companhia. Isso são pessoas que compraram viagens em janeiro, fevereiro, março, ou até no ano anterior, para utilizar no futuro e que ainda não exerceram esta viagem. Né? É, pra, posso tranquilizar a todos os, os nossos é, clientes que nós temos o dinheiro no caixa. Isso está, como nós somos uma empresa aberta, o dinheiro dele está completamente preservado 
Né? Nós temos um bilhão e meio de reais no caixa, isso é público, foi a última divulgação, e esse, e a, e a, esse é o caixa operacional. Agora, essas pessoas estão tentando remarcar viagem, ou têm créditos e querem remarcar viagem, é mais do que natural. Aí nós temos uma dificuldade ou um desafio operacional, porque as companhias aéreas estão retomando as suas malhas, recolocando os voos, muitas fronteiras não estão abertas, quem tem crédito para viagem internacional ainda não pode exercer. Né? Mesmo dentro do Brasil, muitas vezes a pessoa quer fazer uma viagem é, e ainda não tem uma rota aérea, ou então o hotel ainda não está disponível. Isso tem um operacional gigantesco no setor. Nós estamos, é, é, temos sala de guerra, estamos montados para isso. Do total de passageiros que, que, é, que tinham crédito conosco no momento da pandemia, somente até agora 31% remarcaram as viagens. Né? E, e nós estamos fazendo todo um esforço para isso, mas muitos passageiros também querem esperar, porque tem ainda algum receio de voar, não, 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 não tem ainda os destinos preferidos que querem ir, é tudo natural. Mas esse é um grande desafio do setor. À medida que a pandemia vai reduzindo e quando a gente tiver imunização, e, e milhões de pessoas com créditos tentando retomar suas viagens. Então, as companhias aéreas, as grandes redes hoteleiras, nós, nós vamos, é, vamos ter um trabalho e um esforço muito grande para atender um direito do consumidor. É importante dizer que isso é um direito dele. E no caso do nosso da CDC Corp, esse direito eu posso assegurar que está preservado com dinheiro no caixa para honrar tudo o que foi combinado. Uhum. E, Leonel, como é que está a recuperação? <risos> Nesse momento, muito mais rápido do que imaginávamos. Veja bem, é, você tem que dividir três grandes blocos. Turismo doméstico, dentro do Brasil, turismo internacional, de lazer e o corporativo, seja dentro ou fora do Brasil. O turismo corporativo hoje é quase nenhum, é muito baixo e ele vai voltar, vai ser o último que vai retomar. É, é, principalmente porque o que move este mercado são grandes eventos, feiras, exposições, congressos, convenções, isso é o que de fato movimenta muito e isso obviamente só vai acontecer, começar a acontecer meses depois de muita segurança de imunização. Portanto, mesmo que todo mundo esteja no mundo vacinado em junho do ano que vem, por pressupondo uma data qualquer, é, ainda assim demora alguns meses, porque você tem que fazer isso com muita antecedência, essas programações. Então, o corporativo hoje é muito baixo, não responde nem por 10% do movimento normal e vai demorar muito para retomar. O turismo de lazer internacional hoje ainda é muito baixo, porque as fronteiras estão fechadas, as pessoas têm receio de viajar, obviamente, e, é, e o dólar também tem, ainda permanece muito alto. Mas mesmo quem tem muita capacidade financeira não pode viajar. Portanto, é, hoje esse negócio responde por algo como 8% do movimento de um ano atrás, para esta época, num, num ambiente normal, mas vai retomar muito rápido a partir do momento da imunização. Fala-se agora em vacinação massiva no primeiro semestre no mundo, né? e que só o Brasil incluído nisso, e aí todo mundo vai querer viajar. Provavelmente em junho, julho do ano que vem, vai faltar avião, vai faltar hotel. A gente já viu essas coisas antes, porque tem uma demanda reprimida muito grande. Agora, o turismo doméstico, e o Brasil é muito grande do ponto de vista de turismo, o Brasil tem uma vantagem boa, é um país em que as pessoas passeiam internamente, diferente de muitos outros países. Né? O turismo doméstico está muito forte. É, nós estamos falando aí, prevendo que vamos terminar o ano com algo como 75%, 80% do que era um ano atrás. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você com toda a sinceridade, apesar de ser é, é, parte muito interessada, eu preciso reforçar que as pessoas precisam se cuidar melhor, as pessoas precisam saber que a pandemia ainda está aí. E não acho que a viagem não seja segura. Tem viagem segura, mas tudo depende do seu comportamento, da sua disciplina, utilização das máscaras, distanciamento na, nas refeições, lavar as mãos, enfim, isso todo mundo já está cansado de saber, mas eventualmente a gente precisa reforçar sempre, porque está muito forte. Você vai nos aeroportos estão cheios, os aviões estão retomando, os hotéis estão cheios. O ano novo, é... se você procurar agora um, um hotel para passar o ano novo, você não vai achar fácil, estão todos ocupados já. Uhum. Então, a retomada é muito forte, o que faz com que a gente pressuponha que é o que vai acontecer também no internacional no momento que as pessoas puderem viajar. Uhum. Do ponto de vista holístico, como grupo, com todas as empresas que fazem parte da CVC Corp, é, hoje vocês estão, digamos, a que percentual de um cenário normal? E quando você acha que vai voltar a ficar empatado ali 100% da operação como antes? 
Eu acho que nós estamos na metade do caminho. Veja, a gente chegou lá em abril, era, era menos que zero, e foi retomando 5%, 9%, 15%. Nesse momento, estamos mais ou menos em metade do caminho, 50%. É, é, essa retomada para voltar à vida normal, tudo depende da, da imunização. É, mas eu acredito que nós vamos terminar o ano que vem com pelo menos 80% do que era. Muito rápido em função da retomada internacional. Talvez mais, porque também provavelmente nós vamos ter um ganho muito forte de market share. O mercado como um todo vai ser algo como 80%, talvez a gente seja um pouco mais. Hum. É, o que é muito favorável, né? porque é óbvio, o, o tamanho do problema que vivemos, a gente está saindo muito mais rápido e de forma muito consolidada. Qual que é o foco da sua estratégia para os próximos trimestres? Onde você está mirando para é, conseguir fazer frente a essa, a essa conjuntura diferente e sair mais forte do que entrar? Bom, veja, é, nós somos uma empresa grande, um, um, podemos até dizer um grupo, nós temos 10 companhias uhum. e a gente é líder do mercado de lazer no Brasil, nós somos líderes do mercado de, de consolidação. O que é consolidação? Pequenas agências, nós estamos falando de mais de 10 mil agências, que ao vender um produto, uma passagem aérea, um, um pacote, um hotel, na verdade somos nós que estamos por trás, são uhum. agências de empreendedores, mas que precisam de um consolidador para chegar nas companhias aéreas do mundo todo, ou chegar em hotéis. Nós temos mais de 60% desse mercado. Nós temos também uma participação no que se chama de online travel agency, através da Submarino Viagem, que é uma companhia nossa. Quando a gente olha para o futuro, claramente, o que nós vamos trabalhar e somente nós podemos trabalhar é a omnicanalidade, ou seja, nós, somente nós temos uma rede física de lojas é, e, e agentes de turismo, ou seja, um mundo físico muito consolidado. O segundo, o segundo maior operação de mundo físico é menor que de 10% do nosso tamanho. São, é, a gente é dono desse negócio. Agregando todo mundo digital e novas tecnologias e experiências de ponto de venda, nós vamos transformar a CVC Corp, e a, o conglomerado, é, numa, num, num case de digitalização com o mundo físico, como poucas vezes é, se viu. Mas vale ressaltar o seguinte, nós estamos todos em casa nessa pandemia. É claro que aqui, na minha casa, chega comida, chega farmácia, supermercado, discos, ou produtos, ou o que quiser, vinho, tudo que chega aqui. O nosso caso é um pouco diferente, né? Somos nós que temos que ir até o produto. Isso aqui é turismo. Ou seja, até por isso que a gente foi o mais afetado na pandemia. Então, quando a gente fala em digitalização, muita gente compara com varejo tradicional. E não é isso. Digitalização para a gente não é só a experiência da compra. É a experiência completa do conteúdo, é a experiência com completa do atendimento, é, que é fundamental durante a viagem. E, inclusive, é, é de você conseguir assistência o tempo todo. É, imagine que a gente tem, em média, num período normal, obviamente, olhando no 2019, entre 150 e 200 mil pessoas viajando ao mesmo tempo conosco. 150 mil e 200 mil pessoas ao mesmo tempo. É claro que sempre é. tem uma pessoa que tem um problema familiar e precisa regressar. Tem pessoas é. que ficam doentes, tem desastres naturais. Às vezes a gente está com uma viagem programada para a Flórida, só como exemplo, é, e chega um furacão, a gente sabe que vai ter um furacão lá daqui a alguns dias. Então, a, a logística de assistência, que tem que ser 24 horas, é muito forte aqui dentro. Então, é fundamental você ter capacidade do cliente se conectar e contactar-nos é, de forma digital também, e orientação e conteúdo. Isso tudo nós estamos construindo ainda para ser muito usado. Todo o nosso negócio ainda necessita de muita tecnologia, e esse é o principal foco para os próximos trimestres. É interessante. É, queria te ouvir um pouco, porque é, como consumidor, é, até que a gente está nesse papo aqui tão, tão franco, eu, uma ex-sogra minha tinha uma agência de viagem. E eu olhava, isso já há vários anos, e eu olhava aquilo e falava, cara, mas com um mercado é, tão digitalizado, com a perspectiva de uma competição tão avassaladora é, entre os provedores de serviço, seja de hotel, seja de transporte aéreo. É, como é que ela vai sobreviver? Né? E, e eu me faço essa pergunta às vezes. E você acha que uhum. é por aí? Você acredita que o espaço físico, o, 
o, o, o, os franqueados é, vão continuar tendo um, um mercado promissor, crescente? E se sim, isso é decorrente da conveniência associada à venda? Essa é a grande vantagem do, do espaço físico? O maior, o maior, sim, o maior inimigo do nosso espaço físico somos nós. O que é que eu quero dizer com isso? Se a gente não mudar a nossa mentalidade, não fizer uma imensa modernização desse conceito, aí pode ser que a gente esteja fadado a morrer. O que é que acontece? Mesmo em países muito desenvolvidos do ponto de vista da tecnologia e dos usuários educados do para a tecnologia, como nos Estados Unidos ou nos países mais avançados da Europa, o espaço físico continua existindo. Essas agências, como da sua ex-sogra, existem no mundo inteiro. Existem e por quê? As pessoas querem não só a assistência, como as pessoas querem assistência para durante a viagem ou assistência para se programar, como elas querem orientação, elas querem, elas querem ter a oportunidade de trocar ideias e conhecer e debater conteúdos, etc. E muitos produtos não são produtos fáceis de se comprar na internet. Por exemplo, um guia, a programação de um guia, a programação de uma experiência exclusiva, programação de seguros e outros produtos que fazem parte de uma viagem. Agora, para viagens que você vai daqui para o Rio de Janeiro, para uma reunião, ou que você vai visitar a família, ou etc., etc., óbvio que o mundo físico, é, não é mais tão necessário. O que acontece é que o que nós não podemos permanecer tendo é um mundo físico puramente transacional. Nós temos que transformar nossas lojas, junto com os nossos franqueados, no mundo da experiência, em que você tenha é, muita, muito conteúdo digital, você tenha muita experiência sensorial, você tenha, de fato, uma assistência enorme. Porque a viagem, o melhor da viagem não é só a viagem, o melhor da viagem é o sonho, é a programação. É quando você tem assim, olha, eu vou tirar férias e eu não sei se eu vou para a Croácia ou para o Alasca. Então, se, é, é nessa hora que a gente pode ser fundamental, inclusive o mundo físico também. Fora as pequenas programações e detalhes que você precisa de assistência. Hum. O, o, o que não podemos mais é ter é, isso de forma exclusiva ou isso de forma não competitiva. E também não podemos ter, e aí que é a nossa grande crença, nós não podemos ser 100% online porque falta assistência. E durante a pandemia, agora isso ficou cada vez mais claro, a empresa que menos sofreu, a que foi mais reconhecida pelos clientes como é, ágil, que suportou bem os clientes, fomos nós, porque nós tínhamos o um mundo físico, nós tínhamos central, nós tínhamos uma grande estrutura. Enquanto que os principais competidores, ou muitos deles, são puramente transacionais através de um app, de um, de um aplicativo. O que é muito bom quando tudo funciona, mas tem hora que você precisa de outros, outro, outra outros suportes. É, sempre que a gente fala é, da mudança de comportamento, de hábito, de costumes que foram impostos pela, pela pandemia, o isolamento social e etc., muito se fala a respeito do home office. E associado a ele, muitas vezes se fala também das reuniões que passaram a ser remotas e antes eram presenciais. É, muitos, muitos gerentes, executivos, pessoal comercial, vendas, né, tem... É, sempre teve o hábito de viajar, é importante para fechar negócios e isso teve que é, ser alterado. E eu ouvi algumas vezes é, análises falando, Pô, eu acho que esse é um ponto de não retorno, é, não volta ao estágio inicial. Do mesmo jeito que empresas, é, eu conheci algumas que tinham toda uma estrutura física, experimentaram home office, perderam o preconceito, falaram, poxa, até que o custo fixo cai bastante e a produtividade não cai na mesma proporção, então vale a pena. E com isso esvaziaram alguns de seus escritórios, é, Algumas pessoas mencionaram isso também, acho que as reuniões não vão ser é, presenciais na mesma intensidade em que eram. Você acha que vai acontecer isso? E se acontecer, qual que vai ser o impacto? Já que você citou, e eu não tinha essa percepção, é interessante, que os eventos são os grandes propulsores da parte corporativa de viagens. Bom, excelente pergunta. Primeiro, nós temos que ser pragmáticos. É, nós somos a maior operadora de turismo da América Latina e nós vamos ter pelo menos metade do trabalho da agora em diante em home office, mesmo quando o mundo voltar ao normal. Uhum. Uh, é claro que não cabe mais o mesmo modelo anterior. Então, nesse sentido, talvez a gente esteja jogando contra nós mesmos, né? dando exemplos é, contra o nosso core. Aliás, eu, antes de comentar esse assunto, eu tenho um grande orgulho que a primeira medida que eu tomei quando nós começamos a empresa no auge da pandemia, foi fazer uma propaganda, uma, uma comunicação para o mercado que dizia o seguinte, fique em casa, viaje depois. 
Nós pedimos para todos os nossos clientes ficarem em casa e pararem de querer viajar, porque era o mais honesto a fazer naquele momento e a gente precisava, não tinham protocolos como hoje, não tinha segurança, não tinha higienização avançada, então era importante dizer, ser honesto com o nosso público. Agora, tenho que ser honesto com meus funcionários. Fique em casa, vamos trabalhar remotamente, é melhor para a empresa, é melhor para a sua qualidade de vida, mas é óbvio que as interações pessoais, a hora do cafezinho, as reuniões às vezes presencial, discussões, avaliações, confiança se gera também com, com contato físico e com convivência. Então, acho que a gente vai encarar sempre um modelo híbrido. Como é que isso vai refletir no nosso mundo de, de viagens? Vai reduzir, sem dúvida que vai. Eu acho que dificilmente algum de nós vai pegar um avião para ir ao Rio de Janeiro para fazer uma visita a um cliente de uma a duas horas e voltar para São Paulo, como nós já fizemos muitas vezes, ou vice-versa, ou, 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 ou o trajeto contrário. É, o mundo vai mudar e já mudou. É, seria talvez impensável para mim para você fazer essa conversa aqui num outro modelo, neste modelo no passado. Então, esses preconceitos vão caindo, mas, olha, é, isso não deve alterar mais do que 15% do negócio corporativo, 15%, 20%, por mais que altere. Né? E os negócios crescem, o mundo cresce, então o mercado não vai ser tão menor assim como parece, porque realmente o que move são grandes eventos, convenções, feiras, isso vai continuar. E também tem muitos profissionais que não tem como fugir de uma viagem de trabalho, porque a sua atividade necessita, de fato, da presença física. Né? Então, vai haver, sim, uma redução, mas não é algo. Agora, eu acho que nós estamos num momento, no lugar certo, Doni. Quando eu fiz faculdade, estou falando de 30 e poucos anos atrás, o sonho de todo universitário era ter um carro. Hoje, o sonho de todo universitário é conhecer o mundo. Né? O nosso negócio de turismo é um negócio crescente e com um futuro brilhante. Então, é um pedaço vai para cá, outro vem para lá e no final continua, continuará sendo uma indústria crescente e gigantesca do mundo. Legal. É, você sabe que o nosso público é muito interessado em finanças, em investimentos, fica de olho no que acontece no mercado financeiro, fica olhando as empresas, as variações e tudo mais. E eu queria, é, nesse finalzinho, fazer é, a abordagem de, de, de tópicos relevantes nesse ano é, para o acionista da CVC e para o investidor como um todo que está de olho em boas oportunidades. O acionista da CVC foi castigado duplamente esse ano, porque além da pandemia teve todo é, aquele aquela questão de erros contábeis, né? a divulgação do balanço do primeiro TRI foi atrasada várias vezes e o resultado dos primeiros três meses saiu no começo de outubro com um prejuízo líquido de 1,1 bi. É, como é que você viu toda essa questão? Bom, primeiro eu quero deixar claro é, o meu compromisso da nova gestão da companhia de muita transparência. A companhia de fato é, não estava preparada ou não estava devidamente preparada para controles compliance, é, e isso custou muito caro. Né? Claramente, a gente, e quando eu assumi a companhia, ela tinha atrasos significativos, atrasos do, do ponto de vista contábil, que muito comprometedores. Hoje, seis, sete meses depois, a gente está 100% regularizado, a gente não tem, não só não tem dívida financeira em, fora do é, em, atrasada, como também não temos nenhuma pendência com nenhum regulador todos os balanços publicados, tudo de forma transparente. Por outro lado, neste período, a companhia vem sofrendo de muita volatilidade. Veja, quando eu assumi, a ação da companhia estava em torno de R$ 9,00. É. Aí o mercado viu que a gente estava fazendo, provavelmente, um trabalho correto e sério, e a ação foi indo, chegou a R$ 24,00. Aí depois, quando a gente começou a publicar os balanços, o mercado se deu conta do tamanho do, do prejuízo e do problema, a ação começou a cair de novo, ainda né? tínhamos uma renegociação de dívida, a gente sempre foi muito transparente, a ação voltou acho que para 12, algo dessa ordem de grandeza. Hoje a ação está em torno de 20, 21, e subindo muito nos últimos dias. Né? Não é o correto, nem é o que, o que a gente prega aí como boa prática. Né? O ideal, e esse é um compromisso de longo prazo, é de que essa ação seja sustentável, independente do preço, porque não me cabe aqui julgar preço, quem vai julgar e falar de preço é o mercado, mas que a gente consiga dar um pouco mais de é, sustentabilidade, de previsibilidade para a companhia. Eu peço até desculpas, óbvio, né? se a gente, para todos, óbvio que isso aqui é uma troca de gestão, mas eu tenho que pedir desculpas em nome dos acionistas, porque realmente a gente deixou 
muita, muitas pessoas sem referência e o mercado volatilizou muito o nosso papel. Por outro lado, se a gente olhar a perspectiva de longo prazo e esta gestão, eu e todos os nossos novos diretores estamos aqui para uma perspectiva de longo prazo. O turismo, a pandemia vai passar, a empresa está regularizada e o turismo vai voltar muito forte. E então, é, claramente, a companhia tem bastante futuro, o que não quer dizer que simplesmente é, é um lugar seguro, pura e simplesmente, para se investir. É, isso só acontece quando você vai ganhando credibilidade e sustentabilidade. O que eu sempre digo para todos os nossos acionistas é olhem para longo prazo. Não olhem, não, não queiram achar que a gente é uma oportunidade. Né? O ideal em toda a companhia é que ela consiga dar previsibilidade, retorno adequado, sustentabilidade e principalmente transparência, né? para que todo mundo se sinta muito confortável com o trabalho a longo prazo. Eu ia perguntar qual que era justamente a expectativa, a perspectiva que o acionista poderia ter, qual era a sua mensagem. Acho que você já <risos> contemplou essa resposta. Eu vou até pegar aqui, é, só para a gente ter também, nesse momento em que estamos conversando, você já citou né, um pouco da, da, da volatilidade, é, mas nós temos, olha só, year to date, né, a, a ação neste ano, uma queda de 54%. Se a gente pegar o resultado de seis meses, uma alta de 2%, praticamente no zero a zero. Então, foi um ano é, duro mesmo, né? até esse momento. Em 12 meses, o resultado 50% também, né? porque a gente já está se aproximando aí do, é, do final do ano. Então, é, a perspectiva é positiva, na sua percepção. Veja bem, quando você, por exemplo, você pegou nos últimos seis meses, 2%, mas nos últimos 30 dias foram 70% de crescimento. Uma algo assim... Ela estava em 12, foi para 20, o que não, tá, não é bom, né? não é bom, não é correto, não é... é claro que isso aí é um mercado olhando e dizendo, uau, a pandemia está passando, a empresa está viva, a empresa, é, a vacinação está chegando, é, mas na prática o ideal seria que a gente tivesse menos, muito menos volatilidade, mas quem é a empresa? Eu posso garantir, a empresa está viva, a empresa está inteira, operacionalmente completa, é, vendendo, retomando muito forte. Temos desafios enormes, mas com certeza a gente vai ser protagonista da retomada do turismo. Eu posso garantir hoje que com o apoio dos acionistas, dos debenturistas, com toda uma nova cabeça de investimentos e de programação e com os turistas voltando, a companhia tem um futuro muito forte. Tem com certeza. A gente vai continuar liderando o mercado e sendo uma empresa muito mais eficiente no futuro. Leonel Andrade, presidente da CVC Corp, muito obrigado pela conversa franca, transparente, sincera e por é, abordar todos os pontos, dos mais confortáveis aos mais controversos. Obrigado mesmo. Olha, muitíssimo obrigado. Eu espero voltar daqui a algum tempo com menos volatilidade, todo mundo vacinado e com o mercado no outro ambiente. E seguramente nós vamos estar vivos e fortes. Muitíssimo obrigado pelo convite. Música